इस वीडियो में हम देखने वाले इन्फिनिक्स हॉट एट का एक फर्स्ट इंप्रेशन पिछले तीन दिन से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ और दिस फोन इज परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ कि सात हजार का फोन है ठीक है पहली बता दिया पर वीडियो को जरूर देखिए डिजाइन को अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा हल्का फोन है आपको लगेगा नहीं कि आप कढ़ाई या बर्तन या कुछ सूटकेस लेके घूम रहे हो पॉकेट में क्योंकि ये जो फोन है 180 एटी ग्राम्स का है जबकि इसमें 5000 हजार मिलियम पर का बैटरी है फिर भी ये 180 एटी ग्राम्स का फोन है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी डिजाइनिंग के साथ बनाया गया ये कह सकता हूँ कि इन्होंने डिजाइन किया इस फोन को अच्छी तरीके से ये नहीं किसी चाइनीज ओ से उन्होंने फोन लेके और थापा लगा दिए ये नहीं कह सकता उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया बैटरी भी अच्छा है और लाइट वेट है पॉल कार्बोनेट बिल्ड देखने को मिल जाता है इट्स अ वेरी गुड बिल्ड क्रिकनेस या कुछ भी नहीं है बैंड वगैरह करोगे तो क्रिकिंगनेस वगैरह कुछ भी आवाज वगैरह नहीं आता तो ये काफी अच्छा इंडिकेटर है कि ये जो बिल्ड है ये काफी अच्छा और वैसे मैंने वाटर टेस्ट भी किया है और वाटर टेस्ट को भी पास हुआ है तो एक मिनट वाटर के अंदर भी रहा तो इट शोज दैट द बिल्ड इज रियली नाइस ठीक है अभी बात कर लेते हैं कि डिजाइन की डिजाइन भी मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा है देख सकते हैं कि ये जो लुक है ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है नीचे से ब्लैक सा है ऊपर ब्लूइश कलर का जाता है ठीक है और ट्रिपल रियर कैमरास मिल जाते हैं और फ्रंट में भी फ्लैश मिल जाते हैं तो डिजाइन के मामले में इन्होंने फीचर पैक डिजाइन दिया है ठीक है ये मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने फीचर पैक डिजाइन दिया है जो मेरे को लगता है अभी बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में इसमें हमें सिक्स पॉइंट फाइव टू इंचज का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बड़ा है मेरे लाइकिंग के लिए क्योंकि मेरे को सिक्स पॉइंट सिक्स इंच काफी ज्यादा अच्छा लगता है पर जिस फोन में मेरे को लगा मतलब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि ये जो फोन है हल्का बहुत है और वन हैंड्रेड यूसेज के लिए काफी सही है ठीक है आप मेरा हाथ जो है इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं है फिर भी मतलब मीडियम साइज हाथ है पर मेरे को यार यूज करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ अगर डिस्प्ले की बात करूं थोड़ा सा तो इसमें वो चिकना हार्ट का लेवल मैं बताऊं तो वो थोड़ी सी कमी इसमें मैं स्क्रैच गार्ड वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डिस्प्ले को टच और रिस्पॉन्स में थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा होगा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लैग है इसमें टच और उसमें उसके अलावा सब कुछ बढ़िया डिस्प्ले में ब्राइटनेस थोड़ी कम है ब्राइटनेस को आपको थोड़ा सा फुल पे बढ़ा के रखना पड़ेगा अगर सनलाइट वगैरह में जा रहे हो तो इसका ब्राइटनेस को आपको थोड़ा सा फुल पे रखना होगा ताकि थोड़ा सा कंटेंट दिख जाए वरना सब कुछ बढ़िया है वैसे इसमें जो भी आप देखोगे सब कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा क्योंकि डिस्प्ले इतना बड़ा है क्योंकि सिक्स पॉइंट फाइव इंच का डिस्प्ले है और एच डी प्लस का है पर फिर भी इसका क्रिस्पीनेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है uh, मैं कहूँगा कि रियलमी रियलमी थ्री आई जैसा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा उसके डिस्प्ले और इसके डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि एच डी प्लस है और पिक्सल डेंसिटी भी मेरे को थोड़ा सा सेम टू सेम ही लगता है पर इसका जो ब्राइटनेस है वो नेट्स वो थोड़ा सा कम है ये 400 हंड्रेड नेट्स तक का ब्राइटनेस है और वो मेरे हिसाब से फाइव हंड्रेड नेट्स तक का ब्राइटनेस देता है तो ब्राइटनेस इस फोन का कम है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अब आप आते हैं मेन चीज के ऊपर मतलब इसमें पीछे तीन तीन कैमराज दिए गए आप सोचोगे तीन तीन आंखें क्या कर रही है मैं बताता हूँ क्या कर रही है एक तेरह मेगा पिक्सल का कैमरा एक पांच मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक लो लाइट सेंसर है तो अभी इसको टेस्ट करते हैं एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू आने वाला है चैनल पे पर मैं पहले बता देता हूँ इसका जो कैमरा यू है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच यू मेरे को लगता है ठीक है और आप देख सकते हैं कि इसका कैमरा यू में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जैसे वीडियो ए आई कैम ब्यूटी बोके ए आर शॉर्ट्स पैनोरामा ठीक है और ये स्टिकर्स भी मिल जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच कैमरा है और इसमें गूगल लेंस का भी इंटीग्रेशन दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें गूगल लेंस का इंटीग्रेशन है तो आप जस्ट पॉइंट आउट कर सकते हो जिस चीज़ में भी आप दिखाना चाहते हो जैसा कुछ भी घूम रहा हो आप उस पर दिखा सकते हो कि क्या है देख सकते हो ठीक है तो वो लेंस जो है ऐप जो है फीचर रिच ऐप है ज़्यादा फीचर्स नहीं है प्रो मोड वगैरह नहीं है पर इट्स ए फीचर रिच डिसेंट ऐप स्टॉक कैमरा ऐप से तो डिसेंट ऐप है ठीक है मतलब जो गूगल कैमरा के ऐप आते हैं आजकल वो भी ज़्यादा फीचर रिच हो गया है पर ये मैं बता रहा हूँ पहले के उसमें ना फीचर्स नहीं हुआ करता था ठीक है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह लेकर आपको दिखाता हूँ तो ये मेरा मॉडल है और देख सकते हैं कि फोकसिंग वगैरह काफ़ी सही कर रहा है कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कलर्स वगैरह देखने में और मैं फोटो लेता हूँ शटर लैग वगैरह नहीं है बिल्कुल भी और ठीक है यार मतलब मैं मतलब ठीक ठाक कह सकता हूँ कि दिस कैमरा इज परफॉर्मिंग वेल ठीक है ज़्यादा बेकार भी नहीं है कैमरा
पर इट्स अ डिसेंट कैमरा आउटडोर लाइटिंग सिचुएशन वगैरह में इट परफॉर्म्स डिसेंटली वेल अभी बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में सेल्फी में भी आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाती है जबकि सिर्फ ये एक आठ मेगा पिक्सल का कैमरा है ए आर शॉर्ट है पोर्ट्रेट भी मिल जाती है पोर्ट्रेट फोटोज भी मिल जाते हैं ब्यूटी मोड है मैं कहूंगा कि यूज मत करो ज्यादा ही वो हो जाएगा क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हो जाएगा फोटोज ठीक है और ए आई फोटोज है तो मैं दो तीन फोटोज निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है फोटो तो जहां तक मेरे को लगता है इस फोटो में ना थोड़ा सा पिंक टिंट देखने को मिल जाता है पिंक या रेडिश टिंट देखने को मिल जाता है उसके अलावा सब कुछ बढ़िया है आ, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा मैं यहां तक रोटेट कर रहा हूं फिर भी डिस्प्ले आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है तो ये काफी अच्छी बात है इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूं मैं थोड़ा सा ठीक है नहीं ब्राइटनेस कम होने का नाम नहीं ले रहा पर जो भी है फोटोज काफी ज्यादा ठीक है यार मेरे दाढ़ी में डिटेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है सॉफ्टन हो गया है पर इट्स अ डिसेंट कैमरा फॉर सात हज़ार का फ़ोन मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता सात हज़ार में ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता रियल मी थ्री आई का फ्रंट कैमरा इससे अच्छा है वो मैं पहली बता देता हूँ अभी बात कर लेती हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में ये चल रहा है एक्स ओ यानी चीता ओ के ऊपर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ऐसा है मतलब कलर रोज जैसा लगेगा आप अगर कलर रोज यूज करते हो ना आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वैसे आई यूज करते हो तब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सब उसका कॉपी होता है बिल्कुल बिल्कुल आई जैसा लगता है आ, सब कुछ अच्छा है पर इट्स अ वेल थॉट आउट लॉन्च है ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब डोसा बनाने के चक्कर में इन्होंने ट्रायंगल शेप का डोसा बना दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर्कल शेप का डोसा है काफी अच्छे तरीके से बनाया गया समझ गया ना मेरी बात ये जो यू आई है इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा इसके जो एप्स है उसके अंदर आपको थोड़ा सा एड्स देखने को मिलेंगे जैसे इसका इनबिल्ट एप्स है पर उसे आप डिसेबल कर दीजिएगा वैसे और कई आपको एड्स बिल्कुल भी नहीं है तो योमी जैसा हाल बिल्कुल भी नहीं है इसके जो इनबिल्ट एप्स है उसे प्रमोट करता रहता है तो उसे मैंने डिसेबल कर दिया था उसके बाद से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन लुक मिल रहा है क्योंकि मैंने सारी जो एप्स है उन्हें डिसेबल कर दिया उसके बाद से एक भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और यू को मैं कहूँगा कि कलर ओ जैसा ही है और कलर रोज में काफी ज्यादा बग्स था पर इसमें कोई भी बग्स नहीं है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इसमें थोड़ी सी भी बग्स नहीं है अभी तक जहां तक मैंने यूज किया मेरे को थोड़ी सी भी बग्स देखने को नहीं मिला जैसे टच सेंसर को रखोगे तो उसमें ब्राइटनेस आउट ऑफ ब्राइटनेस कम नहीं होता था रियल मी थ्री आई में थोड़ा सा टाइम लगता था एक दो बार रीसेट करना पड़ता था वैसी प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो इट्स अ वेल थॉट आउट प्रोसेस सर्कल शेप का दोस्त है ट्रायंगल शेप का नहीं है अब परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं इसमें मीडिया टक के हीलियो पी ट्वेंटी टू चिपसेट है और परफॉर्मेंस इस डिसेंट क्योंकि चार जी का रैम दिया गया और मैंने इसमें गेमिंग रिव्यू भी खेला था आप देख सकते हैं इसमें मैंने चार गेम्स डाल रखा है पबजी लाइट पबजी मोबाइल और डेट ट्रिगर टू मॉडल कॉम्बेट और चारों गेम का रिव्यू मैंने चैनल पर डाल रखा है वो आप चेकआउट कर सकते हैं और वैसे बता देता हूँ पबजी वगैरह बैलेंस मोड में स्मूथ यार मैं शॉप था कि इतना स्मूथ कैसे चल रहा है क्योंकि रियल मी सी टू में सेम प्रोसेसर है और वो स्मूथ नहीं चल पा रहा था तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ कि ये कैसा चल रहा है वैसे परफॉर्मेंस में आपको डे टू डे यूसेज में लैक्स देखने को नहीं मिलेगा जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल भी लैक देखने को नहीं मिला अब बात कर लेते हैं कॉल रिसेप्शन के कॉल्स को भी मैं फोर जी वोल्टी लगा के यूज़ कर रहा हूँ जो मतलब जियो का सिग्नल वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है कॉल्स में प्रॉब्लम नहीं इसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है वो एक प्रॉब्लम है इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी नॉइस कैंसिलेशन माइक के लिए जगह नहीं है जबकि 6.5 इंचेस का बॉडी है इसमें इनको जगह नहीं मिली नॉइस कैंसिलेशन माइक डालने की क्योंकि का क्या बताऊं फिर भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुआ कल मैंने अपने भाई से लगभग 30 मिनट का बातें की थी और उसने बताया था कि थोड़ी सी भी आवाज नहीं आ रही थी तो इट्स अ डिसेंट फोन बात कर लेते बैटरी के बारे में यार बैटरी इसमें पांच हजार मिली एम का बैटरी है और एच डी प्लस का डिस्प्ले तो यार बैटरी इज गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग टू डेज आप लेके चलो मैंने इसको जब से आया था लगभग दो दिन हो गए उसके बाद से लगभग 50 परसेंट पैदा और अभी 8 परसेंट पे है आ, मैंने गेमिंग भी खेला बहुत ज़्यादा यूज़ किया सॉफ्टवेयर्स को भी ढूंढने में जैसे सॉफ्टवेयर्स का फीचर्स ढूंढने में लगा पड़ा था पर इट्स नॉट डिक्रीजिंग क्योंकि एच डी प्लस का डिस्प्ले है और ऑप्टिमाइज्ड है काफ़ी ज़्यादा इसका बैटरी ऑप्टिमाइज्ड है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज है तो बैटरी में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो यार ये था इसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो पॉजिटिव है इस फोन के बारे में फुल रिव्यू के लिए वेट करिएगा थोड़ा सा और यूज़ करूँगा थोड़ा सा क्या पता और बग्स निकल जाए हो
कोक पीता हूँ पेप्सी पी लेता हूँ कम से तीनों ही पी लेता हूँ तीनों अच्छा है ठीक है तो नेक्स्ट सेल में इस फोन को बाई करना है कि नहीं मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप फुल रिव्यू के लिए अगर आप नहीं वेट कर सकते हो तो मैं कहूँगा कि अगर आप ले भी लोगे इस फोन को तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि दिस फोन इज लुकिंग लाइक अ वेरी अमेजिंग फोन डिसेंट फोन फॉर दिस प्राइस रेंज इन्फिनिक्स एस डन अ वेरी गुड जॉब एड्स भी नहीं देखने को मिल रहे हैं फोन भी अच्छा है बस आपको थोड़े से एप्स डिसेबल करना पड़ेगा ठीक है जो इनबिल्ट एप्स आती है वो सब कुछ डिसेबल हो जाती है सब कुछ अनइंस्टॉल हो जाता है दिस इज अ वेरी गुड थिंकिंग बाय इन्फिनिक्स ठीक है बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जैसे रियल मी का हॉट एप्स और बहुत सारी उनकी फीचर्स है जिन्हें डिसेबल नहीं करने देता पर इसमें डिसेबल करने दे रहा है तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस यार मतलब चाहते हैं कि अगर कस्टमर्स यूज नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं डिसेबल कर दो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को इस फोन के बारे में तो थम्स अप फ्रॉम मी खरीद सकते हो इस फोन को फुल रिव्यू के लिए वेट करिएगा बहुत सारे और भी वीडियोस आने वाले हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग